హలో కుషి కెమ్స్ హవర్ యూ ఆల్ ఈ రోజు మనము టెన్త్ క్లాస్ కి సంబంధించిన లెసన్ టెప్ట్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాము కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ లో ఒక పార్ట్ గా ఈ రోజు మనము టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే డికాంపోజిషన్ రియాక్షన్ గురించి నేర్చుకుపోతున్నాము ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో మనం ఆల్రెడీ కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకున్నాము ఈ రోజు మనము డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ గురించి డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ లో కూడా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అసలు డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటి అనేది ఈ రోజు మనం నేర్చుకుందాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ so decomposition reactions ante the reactions in which the reactant splits ante okate reactant undi adi split avutund ante mukkal avutund anamata into two or more simpler substances manam teeskuna reactant endo endemo chala large substances complex substances ayi undochu kaani adi break ayinappudu adi ఉన్న దానికంటే రియాక్టెంట్స్ లో ఉన్న కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ కంటే సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ గా అది స్ప్లిట్ అవుతుంది దీస్ టైప్ ఆఫ్ అవర్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అనమాట అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ద కాంబినేషన్ రియాక్షన్ మనం ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ వీడియోలో కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ గురించి నేర్చుకుందాము కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అంటే రెండు లేదంటే అంతకంటే ఎక్కువ రియాక్టెంట్స్ ఒక దాంతో ఒకటి కంప్లీట్ గా మిక్స్ అయిపోయి ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవడానికి కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అన్నాము కానీ ఇది దానికి కంప్లీట్ అపోజిట్ అనమాట ఒకటే రియాక్టెంట్ విల్ బీ డిసింటిగ్రేటింగ్ ఆర్ డికంపోజింగ్ ఇన్ టు టు ఆర్ మోర్ స్మాలర్ పార్టికల్స్ ఆర్ ద స్మాలర్ మాలిక్యూల్స్ ఇటువంటి రియాక్షన్స్ అని మనము డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ అంటాము ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే కాల్షియం కార్బొనేట్ హీట్ చేస్తే డికంపోజిషన్ జరుగుతుంది కాల్షియం కార్బొనేట్ మనం కనుక హీట్ చేస్తే మనకి డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ జరిగి కాల్షియం ఆక్సైడ్ అలా విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది మనకి లిబరేట్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కాబట్టి నేను ఆరమార్క్ పైకి చూపిస్తున్నాను అనమాట సో అది గ్యాస్ అది ఎస్కేప్ అయిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఈ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ ఏ కండిషన్ లో జరుగుతాయి అన్న దాన్ని బట్టి ఆ రియాక్షన్ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అని చెప్తాము అంటే ఇప్పుడు మనం కాల్షియం కార్బొనేట్ అనేది హీట్ చేస్తే డికంపోజ్ అవుతుంది అంటున్నాం కాబట్టి ఇటువంటి రియాక్షన్స్ మనము థర్మల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అంటాము థర్మల్ అంటే హీట్ ఎనర్జీ అనమాట హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వడం వల్ల పెద్ద మాలిక్యూల్ అనేది చిన్న మాలిక్యూల్స్ గా బ్రేక్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇటువంటి హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వటం వల్ల మాత్రమే బ్రేక్ అయ్యే రియాక్షన్స్ ని థర్మల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం అనమాట సో వీటిలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను చూడండి కాల్షియం కార్బొనేట్ హీట్ వల్ల డికంపోజ్ అవుతుంది అంటే ఇది కూడా డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద హీట్ కాబట్టి థర్మల్ డికంపోజిషన్ కింద చెప్తున్నాము కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కాల్షియం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలాగే కేసిఎల్ఓ త్రీ ఇది కూడా థర్మల్ డికంపోజేషన్ జరుగుతుంది అంటే హైయర్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కాదు కొంచెం హీట్ చేసినప్పుడు మనకి కేసిఎల్ అండ్ ఆక్సిజన్ గా అది డికంపోజ్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం కనుక బ్యాలెన్స్ చేస్తే టూ కేసిఎల్ఓ త్రీ విల్ గివ్ అస్ టూ కేసిఎల్ ప్లస్ త్రీ ఓట్ ఓకే బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఇక్వేషన్ అనమాట అలాగే ఎఫ్ఈఎస్ ఫోర్ ఈ రియాక్షన్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మీరు ల్యాబ్ లో కనుక ఎక్కడైనా కెమికల్ రియాక్షన్స్ మీకు కనుక అవైలబుల్ ఉంటే ఒకసారి చేసి చూడండి ఈ ఎఫ్ఈఎస్ ఫోర్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ గ్రీన్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి ఈ గ్రీన్ క్రిస్టల్స్ ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తామో అది అప్పుడు ఎఫ్ఈ టూ ఓ త్రీ గా అంటే ఎఫ్ఈ టూ ఓ త్రీ అనేది సాలిడ్ కింద మనకి సపరేట్ అవుతుంది ఇదేమో బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది అంటే ఎఫ్ఈఎస్ ఫోర్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న క్రిస్టల్స్ ని మనం హీట్ చేస్తే బ్రౌన్ కలర్ సాలిడ్ వస్తుంది అలాగే ఎస్ఓ త్రీ గ్యాస్ ఎస్ఓ టూ గ్యాస్ అనేవి మనకి ఎస్కేప్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా సో కలరేషన్ కలర్ చేంజ్ ని మనం చాలా ఈజీగా గమనించవచ్చు ఎఫ్ఈఎస్ ఫోర్ రియాక్షన్ లో డికంపోజిషన్ థర్మల్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఈఎస్ ఫోర్ లో మనము కలర్ చేంజ్ ని చాలా ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు అలాగే ఈ లెడ్ నైట్రేట్ ఉంది కదా ఈ లెడ్ నైట్రేట్ జనరల్ గా కలర్ లెస్ ఉంటుంది అంటే మనం షుగర్ ఉన్నట్టు నో ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ లాగా ఫెయిర్లీ వైటిష్ కలర్ అనొచ్చు సో పీవీ అని పోతే ఇది కూడా సాలిడ్ ఏ దీన్ని మనం హీట్ దీన్ని కనుక మనం హీట్ చేసినప్పుడు మనకి లెడ్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది ఈ లెడ్ ఆక్సైడ్ తో పాటు ఎన్ఓ టూ గ్యాస్ అండ్ ఓ టూ గ్యాస్ వస్తుంది ఓ టూ గ్యాస్ మనకి తెలుసు జనరల్ గా కలర్ లెస్ ఉంటుంది కానీ ఈ ఎన్ఓ టూ గ్యాస్ అనేది మాత్రం బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది అండ్ ఈ పీబీఓ ఏమో ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది అంటే ఇదేమో కలర్ లెస్ తీసుకున్నాము కలర్ లెస్ కాంపౌండ్ ని తీసుకుని మనము హీట్ చేసినప్పుడు అది డికంపోజిషన్ జరిగి మనకి ఎల్లో కలర్ ఏమో క్రిస్టల్స్ సాలిడ్
ఆ హీట్ ఎనర్జీలో హీట్ ప్రెజెన్స్లో డికంపోజ్ అవ్వకపోయినా కొన్ని పర్టికులర్గా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కనుక సప్లై చేస్తే అప్పుడు అవి డికంపోజ్ అవుతాయి సో హెచ్ టూ ఓ అనేది ఏదైతే ఉందో వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉందో దాన్ని మనము హైడ్రోజన్ గ్యాస్ గాను ఆక్సిజన్ గ్యాస్ గాను మనం దాన్ని సపరేట్ చేయొచ్చు బ్యాలెన్స్ చేయండి కెమికల్ ఇక్వేషన్ని టూ హెచ్ టూ ఓ విల్ గివ్ మీ టూ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్ టూ అలాంగ్ విత్ అవుట్ ఓకేనా సో ఇది బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఇక్వేషన్ ఇలా హెచ్ టూ ఓ అనే ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ రెండు మాలిక్యూల్స్గా హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్గా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్గా సపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అంటున్నాము అయితే ఈ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ హీట్ వల్ల అంటే వాటర్ని తీసుకుని చాలా చాలా హీట్ చేస్తే అది గ్యాషియస్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది లిక్విడ్ లిక్విడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ గ్యాషియస్ ఫామ్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది తప్ప హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ సపరేట్ గ్యాసెస్గా అయితే సపరేట్ అవ్వదు సో ఈ హెచ్ టూ ఓ మాలిక్యూల్ని హెచ్ టూ మాలిక్యూల్గాను ఓ టూ మాలిక్యూల్గాను మనం సపరేట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు సప్లై సమ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనమాట అటు అందువల్ల ఇట్లా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యూస్ చేసుకుని మాత్రమే డికంపోజ్ అయ్యే రియాక్షన్స్ని ఎలక్ట్రికల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ అంటాము సో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఈస్ఈఎల్ మన రెగ్యులర్ సాల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సాల్ట్ కూడా మనకి సోడియం మెటల్ గాను క్లోరైడ్ గ్యాస్ గాను సపరేట్ అవుతుంది సో అది కూడా ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనమాట ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మనం దానికి ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది మిగిలిన ఏ కండిషన్స్ లో హీటింగ్ కండిషన్స్ లో కానీ కూలింగ్ కండిషన్స్ లో కానీ వేరే కండిషన్స్ లో కూడా ఇది డికంపోజ్ అవుతుంది ఓకే అలాగే ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ కూడా అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ కూడా ఎలక్ట్రికల్ కంపోజిషన్ లో అల్యూమినియం మెటల్ అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కింద వస్తుంది మీరు ఇక్కడ కనుక గమనిస్తే మనకి ఏ మెటాలిక్ సాల్ట్స్ తీసుకున్నా ఆర్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ కనుక తీసుకున్నా వాటిని మనం ఎలక్ట్రికల్ గా డికంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ మెటల్స్ గా అవి సపరేట్ అవుతున్నాయి సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రికల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ అనమాట ఈ మెటల్సే కాదు సోడియం అల్యూమినియం మెటల్సే కాదు చాలా మెటల్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ప్యూర్ మెటల్స్ గా మనము సపరేట్ చేస్తాం సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ డికంపోజిషన్ అనేది మెటల్స్ ప్యూరిఫికేషన్ కోసం ఒక టెక్నిక్ గా కూడా యూస్ చేస్తాము అయితే ఇప్పటి వరకు మనం థర్మల్ డికంపోజిషన్ గురించి చదివాము ఎలక్ట్రికల్ డికంపోజిషన్ చదివాము ఇప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రియాక్షన్ చదువుతున్నాము అదేంటి అంటే ఫోటో డికంపోజిషన్ ఫోటో అంటే లైట్ ఎనర్జీ అని అర్థము జనరల్ గా సో ఈ కొన్ని రియాక్షన్స్ ఓన్లీ లైట్ ప్రెజెన్స్ లో మాత్రమే జరుగుతాయి ఒకవేళ లైట్ కనుక వాటి మీద పడకపోతే రియాక్షన్ అనేది జరగవు మీరు కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కొన్ని గాజు సీసాల్లో కొన్ని రియాక్టెంట్స్ ఉంటాయి ఆ గాజు సీసాలు కొన్ని ఏమో కలర్ లెస్ ఉంటాయి అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి కొన్ని ఏమో అంబోర్ కలర్డ్ అంటాం అంటే కొంచెం డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ ఉన్న గ్లాస్ తో చేసిన గ్లాస్ బాటిల్స్ అనేవి అయితే ఉంటాయి సో అవేంటి అంటే లైట్ తో డికంపోజ్ అయ్యే రియాక్షన్స్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం మనం డార్క్ కలర్డ్ కంటైనర్స్ ని యూస్ చేస్తాం అనమాట వాటిల్లో మనము ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది సిల్వర్ కి సంబంధించిన హాలోజెన్స్ అంటే సిల్వర్ క్లోరైడ్ గానీ సిల్వర్ బ్రోమైడ్ గానీ ఇలాంటి మాలిక్యూల్స్ మనకి జనరల్ గా ఎయిర్ కి ఆర్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అవి ప్యూర్ సిల్వర్ గాను వాటి కరస్పాండింగ్ హాలోజన్ గ్యాసెస్ గాను డికంపోజ్ అవుతాయి ఇటువంటి వాటిని మనము లైట్ ప్రెజెన్స్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఫోటో డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం అనమాట సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాము టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం అంటే థర్మల్ డికంపోజిషన్ అన్నాము ఎలక్ట్రికల్ డికంపోజిషన్ అన్నాము అలాగే ఫోటో డికంపోజిషన్ అన్నాము ఇందుకు ఈ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ మనం డైలీ లైఫ్ లో ఎక్కడ చూస్తాము అంటే నేను ఇందాకే మీకు చెప్పాను ఎలక్ట్రికల్ డిఫ్యూజన్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ దగ్గర ప్యూరిఫైయింగ్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ మనం సిల్వర్ కానివ్వండి లేదా ఏ మెటల్ అయినా సరే సోడియం మెటల్ అవ్వచ్చు కాపర్ అవ్వచ్చు మెగ్నీషియం అవ్వచ్చు ఏ మెటల్ అయినా సరే వాటి ఇంప్యూరిటీస్ నుంచి గెట్ రీడ్ అవ్వడానికి ప్యూరిఫై చేయడం కోసం మనము ఈ డికంపోజిషన్ మెథడ్ ని డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అనేది మనము యూజ్ చేసుకుంటాము అంతేకాకుండా మనము ఫుడ్ తీసుకుంటాము ఫుడ్ సుక్రోజు ఇలాంటివన్నీ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు లోపల డైజెషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ లార్జర్ మాలిక్యూల్స్ ఏదైతే తీసుకున్నామో అవన్నీ చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్ గా బ్రేక్ అయ్యి మనకు డైజెస్ట్ అయ్యింది అని చెప్తున్నాము డైజెషన్ జరిగే ప్రాసెస్ కూడా డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అనమాట ఓకేనా సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ కెమిస్ట్రీలో